İmam Hatip'te okumuştum önce kendisi. <gülüyor> Sapıklığı oradan geliyor falan. İmam Hatip'te okumuştum önce kendisi. <gülüyor> Sapıklığı oradan geliyor falan. Müvekkil bu akşam evinde çocuğuyla birlikte olacak. Ee, sorunuza cevap vermek gerekirse biz e, CMK'nın 109'a 3 jandarma olması lazım ev hapsi. E, bunun da çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Neden? Şimdi ev hapsi dediğimiz konu zaten kişi hürriyetini bağlayıcı bir tedbir yine. E, tutuklama tedbirinde olduğu gibi. Tabii ki cezaevi koşullarında olmamak e, herkes için sevindirici ve e, olumlu bir gelişme olur. Ama biz bu adli kontrol tedbirinin de ev hapsi şeklinde uygulanmasının da bu olayda çok uygun, yani hukuken çok uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bu itibarla bu tedbirin de yeniden değerlendirilmesi, kaldırılması yahut daha uygun başka bir tedbire çevrilmesi yönünde e, hukuki girişimlerimiz olacak. İmam Hatip Liselilerine yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı karara evet, itiraz oldular. etti. Ve burada bu suçun oluşmadığı esasen kanun uyarınca çok açık. E, buna rağmen bir tutuklama tatbik edildi. E, biz bu tutuklamaya yönelik itirazımızı yapmıştık. Bugün çok mutluyuz itirazın kabul gördüğü için. Çünkü en azından müvekkil bu akşam evinde çocuğuyla birlikte olacak. E, Mahkeme itirazı kabul ederek cezaevinde olan Gülşen'in ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Gülşen'in avukatı bugün ev hapsinin kaldırılması için savcılığa dilekçe sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda Gülşen'in talebi reddedildi. Gülşen ev hapsinde kalmaya devam edecek. Tahliye sırasında Gülşen'in avukatı şunları söylemişti. Müvekkil bu akşam evinde çocuğuyla birlikte olacak. E, sorunuza cevap vermek gerekirse biz e, CMK'nın 109'a 3 jandarma olması lazım ev hapsi. E, bunun da çok uygun olmadığını düşünüyoruz. Neden? Şimdi ev hapsi dediğimiz konu zaten kişi hürriyetini bağlayıcı bir tedbir yine. E, tutuklama tedbirinde olduğu gibi. Tabii ki cezaevi koşullarında olmamak e, herkes için sevindirici ve e, olumlu bir gelişme olur. Ama biz bu adli kontrol tedbirinin de ev hapsi şeklinde uygulanmasının da bu olayda çok uygun, yani hukuken çok uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bu itibarla bu tedbirin de yeniden değerlendirilmesi, kaldırılması yahut daha uygun başka bir tedbire çevrilmesi yönünde e, hukuki girişimlerimiz olacak. E, son olarak şunu da belirtmek isterim. Bu da benim hani kanunu ilişkin baktığımda, okuduğumda size de söyledim. Tekrar ediyorum bakın bu avukat olarak sözlerim bir yere çekmeye çalışılmasın. Bunlar apolitik söylemler. Merak ediyorsanız kanun numaralarını da verdim. Açıp hepiniz kendiniz bakabilirsiniz. Ee, tutukla, adli kontrol meselesi tutuklamanın uygulanabilir bir hal olması lazım ama orantısız kaçması halinde başka bir adli kontrole çevrilebilir diyor.